ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് നേഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റിനും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഡി എച്ച് എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാല് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോകൾ എന്തായാലും കണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കുക അത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി കണ്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനലിൽ അധികം ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹൈറാർക്കി യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് പെർവേസീവ്നെസ് ഡെലിഗേഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് പെർവേസീവ്നെസ് പെർവേസീവ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗിവൺ ബൈ ഹെൻറി ഫോയൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പൊ ഹെൻറി ഫോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ തന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്താലും ടോപ്പ് ലെവൽ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും മിഡിൽ ലെവൽ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ടോപ്പ് ലെവലിന്റെ താഴെയായിട്ട് മിഡിൽ ലെവൽ അതിന്റെയും താഴെയായിട്ട് ലോ ലെവൽ എംപ്ലോയീസ് അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ മുകളിൽ ചീഫ് നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ താഴെ അസിസ്റ്റന്റ് നേഴ്സിംഗ് സൂപ്പറുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ വാർഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ താഴെ ടീം ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ താഴെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഹയറാർക്കി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം സുപ്പീരിയേഴ്സിന്റെ കമാൻഡ് അനുസരിച്ച് നേരെ താഴെയുള്ള സ്റ്റാഫിന് അതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ഉണ്ട് ആ കമാൻഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നേരെ പോയിട്ടൊരു കാര്യം നേഴ്സിംഗ് സൂപ്പറിന്റെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പോയി സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വാർഡ് ഇൻചാർജിനോട് പറയാനേ കഴിയുള്ളൂ ദെൻ പെർവേസീവ്നെസ് ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഐ സി എൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ടി എൽ ടീം ലീഡർ നിങ്ങൾ ഓരോ പേഷ്യന്റിനെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന ദിവസം രണ്ട് പേഷ്യന്റിനെ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നിങ്ങൾ നോക്കണം നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് രണ്ട് പേഷ്യന്റാണ് ഡേ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റാണ് അങ്ങനെ തരം തിരിച്ചത് ഡെലിഗേറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് ഡ്യൂട്ടി ഷെഡ്യൂൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെലിഗേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആറ് മാനേജ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഹൈറാർക്കി സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ വി എസ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ വി എസ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ഡെലിഗേഷൻ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഇൻ വിച്ച് ദ ലീഡർ എലോൺ ഡിറ്റർമൈൻസ് പോളിസീസ് ആൻഡ് മേക്ക് പ്ലാൻ ഈസ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിവാർഡഡ് ലിസ് ഇസ് ഫെയർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ലീഡർ എലോൺ വിൽ ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ അപ്പം ലീഡർ മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു കൂടെ ഉള്ളവരെ ഒന്നും ഈ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നു അത് മറ്റുള്ളവർ അനുസരിക്കണം അതാണ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് നേരെ മറിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഉള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ എലോങ് വിത്ത് സൂപ്പർവൈസർ അപ്പൊ സൂപ്പർവൈസർ എന്താ പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കും ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കോമൺ പവർ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് റെപ്യൂട്ടഡ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ദെൻ ലിസൈസ് ഫെയർ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ലീഡറിന് ഒരു കൺട്രോളും ഉണ്ടാവില്ല ലീഡർ ഹാസ് നോ കൺട്രോൾ ഇൻ ലീഡർഷിപ്പ് ദ ലീ
റെമ്യൂനറേഷൻ എസ്പ്രിറ്റ് ഡി കോർപ്പ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം പറഞ്ഞ എസ് പി ഡ്രീ കോർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടാവും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സ്ഥാപനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിലാളികളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ വർക്കേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ റെമ്യൂനറേഷനോ ഇൻസെന്റീവ്സോ കൊടുത്ത് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ആ ഒരു വർക്കറെ കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എസ്പ്രിറ്റ് ഡി കോർപ്പ് സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വിച്ച് ഷോ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ടെൽ ദ ട്രൂത്ത് ഈസ് ഓട്ടോണോമി വെറാസിറ്റി ഫിഡലിറ്റി ബെനിഫിസൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് വെറാസിറ്റി അപ്പൊ വെറാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ to tell the truth veracity nu parayan nammal patient nodu satyam mathre parayavullu ennallor ethics aanu adana veracity ini autonomy nu parayumbam patient has the power to take decision patient inoru power undu oru treatment venda nu vekkanum venam nu vekkanum ulla oru power undu appo treatment inde karyangal he has the right to know the treatment plan treatment plan endanu nulla oru power oru power undu അത് ഒരു റൈറ്റ് ആണ് പേഷ്യന്റ് ഒരു റൈറ്റ്സ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോണോമി ഹി ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ദെൻ ഫിഡലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് അപ്പൊ എഫ് എഫ് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഫിഡലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ വേറൊരു പേഷ്യന്റിനോടോ വേറൊരു ആളോടോ പോയി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യരുത് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പം പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ആ പേഷ്യന്റിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക പേഷ്യന്റിനെ മാനിക്കുക പേഷ്യന്റിനെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തരുത് ദൻ ബെനിഫിസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് പേഷ്യന്റിന് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിസൻസ് അപ്പൊ നോൺ മാലിഫിസൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോ ഹാം നോ ഹാം ടു ദ പേഷ്യൻ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ മാലിഫിസൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓട്ടോണോമി ഹി ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ അപ്പം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോണോമി ദൻ ഫിഡലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് വിശ്വാസം കൊടുക്കണം പേഷ്യന്റ് നല്ല വിശ്വാസം കൊടുക്കണം അതുപോലെ വെറാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൽ ദ ട്രൂത്ത് പേഷ്യന്റിനോട് സത്യം മാത്രം പറയുക എന്ന് വെച്ചത് പേഷ്യന്റിന് അസുഖമാണെങ്കിൽ ഇതിന് വലിയ അസുഖമാണെന്നും പോയി പറയരുത് ടെൽ ദ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് പേഷ്യന്റിനോട് നുണകളൊന്നും പറയാതിരിക്കുക ദൻ ഫിഡലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് നോൺ മാലിഫിസൻസ് നോ ഹാ സോ യു ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊഫഷണൽ നെഗ്ലിജൻസ് ഈസ് ലീഗലി ടേംഡ് ആസ് ക്രൈം അസോൾട്ട് മാൽ പ്രാക്ടീസ് സ്ലാൻഡർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് മാൽ പ്രാക്ടീസ് പ്രൊഫഷണൽ നെഗ്ലിജൻസ് ഈസ് ലേഗലി ടേംഡ് ആസ് മാൽ പ്രാക്ടീസ് അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആണ് മാൽ പ്രാക്ടീസ് അപ്പൊ നെഗ്ലിജൻസും മാൽ പ്രാക്ടീസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആണ് മാൽ പ്രാക്ടീസ് അപ്പൊ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ദ പേഴ്സൺ ഡൂയിങ് മാൽ പ്രാക്ടീസ് a professional person he know he is doing the worst thing that will be harmful to the patient nammala oru idu ipo njan parayunnathu aadyam parayunnathu mal practice ne pettiyana mal practice nu parayumbo a oru professional nu ariyam nammal cheynathu thettana idu patient nu gunagaramaya onnalla aa patient ne wrong aayittulla endha sambhavikku enna kaari urappana appo nammal example parayanengil ipo wrong surgery അൺനെസറി സർജറി ആവശ്യമില്ലാത്ത സർജറികൾ അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ ഇൽനെസ് കോസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് അൺസാനിറ്ററി എക്വിപ്മെന്റ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ആ ഒരു എക്വിപ്മെന്റ് സാനിറ്റൈസ്ഡ് അല്ല അത് യൂസ് ചെയ്താൽ പേഷ്യന്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വരും എന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന് ഇൻഫെക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുത്തി അതാണ് മാൽ പ്രാക്ടീസ് ഇനി നെഗ്ലിജൻസ് എന്ന് പറയാം നെഗ്ലിജൻസ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റാഫ് ഈസ് നോട്ട് അവയർ this will cause harm to the patient appo nammal endha ariya ipo aseptic technique nayittu kodukkan kazhinjilla staff n ariyathilla ennu avale staff sradhichilla patient side rails idada veenu poi patient injury vetti appo adu pole ne nammal iv fluid povunna sradhichilla iv fluid overflow aayi patient 
ഇതൊക്കെ നെഗ്ലിജൻസ് ആണ് അപ്പൊ നെഗ്ലിജൻസും മാൽ പ്രാക്ടീസും നെഗ്ലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു നേഴ്സ് അറിയാതെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം സൈഡിൽ ടൈസിട്ട് ആ മറന്നുപോയി പേഷ്യന്റ് ഗുണം അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വയറിൽ വെച്ച് മറന്നുപോയി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തില്ല ഉള്ളിൽ ഒന്നുകൂടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യണം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ പേഷ്യന്റിന് ബേൺ ഇഞ്ചുറി വന്നു ഇതൊക്കെ നെഗ്ലിജൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും നെഗ്ലിജൻസ് അപ്പം മാൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റിന് ഒരു വേസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പേഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നു ദറ്റ് ഈസ് മാൽ പ്രാക്ടീസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അബൌട്ട് സോട്ട് അനാലിസിസ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എസ് ഫോർ സ്ട്രെങ്ത് ഡബ്ല്യു ഫോർ വീക്ക്നെസ് O for opportunities, T for time. Correct answer is T for time. So what analysis is what I'm going to do with an organization or an organization. At the end of the plan of action, there is a neatness, a careful way to go. At the end of the day, there is a positive and negative way. ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഒരു പേഴ്സ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സോട്ട് അനാലിസിസ് നടത്താം അപ്പൊ എസ് ഫോർ സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് സൈഡ് നോക്കാം ഡബ്ല്യു ഫോർ വീക്ക്നെസ് ഒ ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടി ഫോർ ത്രെട്ട് ടി ഫോർ നോട്ട് ടൈം ത്രീ ടി ഫോർ ത്രെട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാനിങ് ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ബൈ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ എ പേഴ്സൺ Next question, during performance appraisal, if the head nurse commits an error, it is called Horn's effect, halo effect, paired comparison, central tendency error. Correct answer is halo effect. If you have a hospital appraisal, performance appraisal, then you can see that the head nurse has a good character. That's why the head nurse has a good character. That's why the head nurse ആ ഒരു കാര്യം മാർക്കിലും ബാധിച്ചു മാർക്ക് ആ ഒരു നേഴ്സിന് വല്ലാണ്ട് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഹാലോസ് എഫക്റ്റ് അപ്പൊ എന്ത് കണ്ടാലും ഒരു പോസിറ്റീവ് വ്യൂ ആയിട്ട് അപ്പൊ അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്താലും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുകയും മാർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഹാലോസ് എഫക്റ്റ് ദെൻ ഹോൺസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്ത് കണ്ടാലും ഒരു നെഗറ്റീവ് വ്യൂ ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഏതോ ഒരു കാലത്ത് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു തെറ്റിന്റെ കാര്യം നമ്മള് സീനിയർ നേഴ്സ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹോൺസ് എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ആണ് മാർക്കിങ്ങിനെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുക ദറ്റ് ഈസ് ഹോൺസ് എഫക്റ്റ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹാലോസ് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഹോൺസ് എഫക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീഡർ അസ്യൂമിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ലെസർ ഫെയർ ലീഡർഷിപ്പ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞായതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അബ്സ്കോണ്ടിങ് പേഷ്യന്റ് ഇൻ ഐ ടു ടി എ നേഴ്സ് വിൽ ഇൻഫോം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടു ഹെഡ് നേഴ്സ് വാർഡ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നേഴ്സിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസർ നേഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് നേഴ്സിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസർ അപ്പം നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റിൽ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ പെട്ടെന്ന് കാണാതെ അബ്സ്കോണ്ടായി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആ ഷിഫ്റ്റിലുള്ള സൂപ്പർവൈസറോടാണ് അപ്പൊ നേരെ നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഷിഫ്റ്റിൽ നേഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസറോട് ഇൻഫോം ചെയ്ത് ആ ഷിഫ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്രണ്ടിനോട് വിളിച്ച് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ദ മാനേജർ ഗീവ്സ് ഇൻസെന്റീവ് ഫോർ വൺ എംപ്ലോയി ഓൺ ദയർ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് കൊയേസി റിവാർഡ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് എക്സ്പെർട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് റിവാർഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു മാനേജർ റിവാർഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻസെന്റീവ് ആയിട്ടോ മണി ആയിട്ടോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ റിവാർഡ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ വാർഡ് അവർ ഡ്യൂട്ടി സെറ്റപ്പ് സംടൈംസ് നമുക്കറിയാലേ പെട്ടെന്ന് ഒരു പേഷ്യന്റ് കാഷ്വാലിറ്റി വന്നു നമ്മുടെ ഒരു വല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഇടപെടൽ കാരണം ആ പേഷ്യന്റ്
ഏകദേശം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു ഹെൻറി ഫോയലിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈല് പഠിച്ചു നമ്മൾ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ഓട്ടോണോമി വെറാസിറ്റി ഫിഡലിറ്റി നോക്കി പിന്നെ അസോൾട്ട് വേഴ്സസ് ബാറ്ററി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പറയാൻ വിട്ടുപോയി തോന്നുന്നു അസോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മളിപ്പം പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ വെർബലി വാൺ വാൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ അടിച്ചില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വെർബലി വാൺ ചെയ്യും അസാൾട്ട് എന്ന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറയുമ്പോൾ അടി അടി കൂടി വരുന്ന ഇപ്പോൾ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഒരു അസാൾട്ട് വന്നു കാഷ്വാലിറ്റി ഒരു അടി കൂടി കേസ് വന്നു എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ അസാൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ അസാൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രട്ടണിങ് ആണ് അപ്പം നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ ഒരാളെ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ത്രട്ടൺ ചെയ്തു പേഷ്യൻ്റ് എന്നല്ല ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വാക്ക് കൊണ്ട് മുറിപ്പെടുത്തി അടി എത്തിയില്ല അടി വരെ ആയി അതാണ് അസോൾട്ട് ത്രട്ടണിങ് എന്ന് പറയുക അസോൾട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അസോൾട്ട് ആണ് ബാറ്ററി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഇഫ് യു ടച്ച് എ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് കൺസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബാറ്ററി അപ്പം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ തൊട്ടു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ പേഷ്യൻറ്റിനെ തൊട്ടു സർജറി ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ബാറ്ററിയാണ് സർജറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ തൊട്ടാൽ തന്നെ ബാറ്ററിയാണ് അപ്പം ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആൻഡ് ഇഷ്യൂ പ്രശ്നമാണ് സിവിയർ സിവിൽ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരും അപ്പം അസോൾട്ട് ആൻഡ് ബാറ്ററി മിക്കവാറും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അസോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രട്ടണിങ് ആണ് കൈ വെച്ചില്ല അടി വെച്ചില്ല അതിന് മുന്നോളൊക്കെ നടന്നു ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പം കംപ്ലീറ്റ് അസോൾട്ട് അടി അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ചു അപ്പം നമ്മൾ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു പേഷ്യനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാറ്ററിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പേഷ്യൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് വളരെ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ അടുത്തേക്ക് പോകാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനോ അപ്പോൾ ചില ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ടൈസിൽഫ്രാം പോലുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കൺസെൻറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ മുകളിലേക്കും അടി വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ താഴെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പഴയ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് കാണുക കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനൽ ഇത്രയും എത്തിച്ചത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ ചാനൽ ഇത്രയും വരെ എത്തുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല ചിലപ്പോൾ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എങ്ങനെ എത്തുന്നൊക്കെ കരുതി അപ്പം നിങ്ങൾ തന്ന ഈ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇത്ര എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഓരോ വീഡിയോകളും ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ ഉത്സാഹം തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉത്സാഹം നമ്മൾ നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യണം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ പുറകെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്ദി